じゃあスタートお願いしますはい8月3日の水曜シングル大会でーすわー本日11名美咲でございますはタマコンダットリバーサスパチカスショーンボール当てはミスらないとさあ今日の試合でパチカスヤンとかパチカスユンも見たんですけどあのパチカスユンの SA は4本でした<笑>裏から膝バーストいいヘリこれはさあ体力はまだショーン有利投げは届かないが割ってくるこれはぴったりさあザビやっときたかとタミがコメントしてますがタミが全然来ていないことも俺は把握しています早く来てくださいタニーショートコークで半分体力切って赤と赤だろ<笑>だあいうち嘘でしょ<笑>かわいそすぎる今のは<笑>まあバースト無敵ないですけど相打ちなのあそうてかむしろバースト潰れなくてよかったね感あるぐらいかカニーフォークまでもう一回下段で攻めるタマコンコパン連打で切り返すうまく逃げたが体力差がかなりある早めに行かなきゃいけないところでコアコアバーストスタート<笑>前して前転からここはトリッキーな動きを見せたが厳しいフォークまで下段だいぶ通ったなまずは卵厳しい厳しい設置がないですな水曜、はい、シングル大会は、えー、一発目に出したキャラで、えー、固定となっております SA はもちろんチェンジ OK ですがキャラは固定です<笑>マジでボール当てミスんねえなあれ結構むずいんだけどなあー今ショーンタックルが見えたけど大抵が潰してる本番は大平さんが優勝すると聞いて優勝杯起きます頑張るわ<笑>ダイパンリープコアコアバーストさあ1本目と同じような展開になっている相打ちだ<笑>前ジャンプダッキングなんかネタかしらさあパッチニーが1本目ダッシュ投げはケアキュパンダッキングここはしっかり確認してるさあどこか体力が3割を切ってそうなのはもうこうなるとやりたい放題上も見てジェッパで緑で切り返していくパチカスディスウィークとこれはあれですね BCB の生みの親がパチにも応援しておりますよーし今度やるさっきのパー起き上がり<笑>第一度余るですけどまいノーキャンゴークにしましたねしかし厳しいあ前転を関係なしに潰していく前転しきれませんでしたはい勝ったのは、えー、タマコンとじゃあタカオマントクタカオマントク、えー、巨体のそば集まってください大会でーす徳さん徳さんいるかなあいたいたいたえっ、ー、とタカオマンと徳さんですはいじゃんけんでワンピースピー決めてください手前がワンピー奥スピーですはいで今日2先です2先お間違いないようにさあなかなかレアな方が来てくれました水曜シングルに高尾マン参上とワンピーが特号機ツーピーが高尾マン流 SA はシンクさあ関東での真空流といえばまあ、アルカさんそして、まあ、たまにドラマーさんがやるからみたいなところもありますが生っ粋の真空流ですもう天下一品こんなに硬い流使いませんね
これを崩すのは本当に大変ですね特攻機最近マジで伸び盛りなんですがタカオマン崩しきるのはなかなか大変か、まあ、ところで大山周辺コロナとかどうでしょう大変さんも気をつけてあ,ありがとうございますまあご時世的になかなかねあのー、濃厚接触とかねなっちゃった人も含めて増えてはいるんですがまあそれで仕事が変わるわけでもないのでねなんか粛々と頑張っていきますうーん15歳2発目当て意識してないとね見た目とあ甘い空人膝めっぱ灼熱中途暴れ空人通してくるこれはそのままいったアイドントスピークジャパニーズの海外勢の方が上にいたけどうーんなんか見てて楽しんでてくれれば嬉しいですうんしゃがみは痛い後期までもう一本あって図がいいこれは100機投げで済んだらセーフ膝出ないハローゲン出し投げコワコワダンクエンダーパンをガードしてでワンコンボで倒せるかといっていや合気相手だと波動も死ぬ早い波動も減るなコワコワ真空最後踏ん張ってまずは高尾マン特攻機押せ押せでいってたんですけどね最後はしっかり切り返しました高尾マン宮城県だと田舎に住んでるけど友人が先週コロナ終わっちまうくらいなら気をつけるしかないまあそうねあんまりしょうがないって言いたかないんですけどねえー、さあ2本目フェイズプレイヤー2高尾湾流ワンブロ中達ですか空中からの竜巻だとねその後拾いたりするんですけど大体大がや安定しますね中だとちょっと拾い損ねそううまーい引きつけ大昇竜いい動きしますね中達中昇竜ブロッキングからかなりダメージ取れてるザクマイセつかいガードしてー円柱系イエスあのロットクイーンディスイズ高尾マンおほほほお互い開幕前やるき中は真波動で確認して真空打ってきましたねエンチュくぐって大パンそして灼熱で画面端にはそう行きすぎない最初はちょっと噛み合いましたが100キ投げさあ画面端特攻機がいけるかだがちょっと体力差が厳しい最速の空陣をブロって膝まあシゲさんありがとうあうまいいや飛行機相手なら中圧しゃくれても十分減るな投げてコアコッパ投げいや勝利打ってくるエンダイパンはちょっといい多分金タイパンのつもりで打ちましたね空対空落として灼熱動いていたこれは最後が赤取れなくてもああいうふうに食らっても台足が届いてましたね外から延長系勝ったのは高間まあ、赤取り得ですからねあのシチュエーションはじゃあジョニーバーサスだ、えー、リハビリーマン<笑>あの表記上はダットリーマンにしてるけどエントリーで書いてあるからリハビリーマンと呼ぶだけ呼んであげましょう<笑>えーっとジョニージョニージョニー君ザビとザビザビザビザビ<笑>いやジョニー君分からん可能性あるからザビマンってもう意味わかんねえもん<笑>どういうことでザビマンってゴーキマンあしかちゃんどうもこんばんはゴーキマンダットリーおわダットリーマンゴーキー DC イズリハビリーマンというわけで久々のダットリーマンダットリーですで 1P 側がジョニー・チュンリーマジまあ、ジョニー君闇落ちなのかもともと剣使ってるやつがチュリ使ってもそれを闇落ちとは言わない気もするかと投げてさあそして
本日エントリーにはリハビリマンと書いていたこの男ハゲさんは完全にシカとして、えー、トーナメントにダッドリマンと書いておりました、はい、1ヶ月半ぶりぐらいに行ってますね1ヶ月半ぶりいやでもそのぐらいかなカニマジゼロドットアルキラゲーさあでもある程度しっかり動いてますね、久々で、まあ、8月のマニアックスが来週ということもあり、ちょっとリハビリに来た感じでしょう、回復ビンタ、ちょっと遅かった、さあ、ダットリーマン、えー、っと、アルファ憎しで完全に、チュンリー戦にはある程度定評があるんですが、その辺はどうなるか、久々だとなかなか動くもんも動かないかも、カニが当たらないけど、攻めは継続。ディープ当たんないレバチューレバチューディープダメ足ブロって前投げまあまあセーフお互い圏内ぐらいかなしゃがみっぱでジャンプ台形を受ける中足砲翼でジョニー・チュンリー取り返すいいですねチュンリーがゲージ1本ほぼ持っててさあ画面端から抜け出して体力同じぐらいこれねこうよくうースピバが EX 打とうとして出なかったのかな今なこれはダットリーがあー有利ですね今度はジャンプ台形を当てるジャンプ台形ですかさあまずはリハビリーマン先生ケインザベストあそう今日は2作なのでこれで2本目ですさあジョニー君ジュンリー確かにたまにロジェル使ってるの見ますが大会ではどうかこのカードねダドがきついとはみんなはまあね言うのもすごくわかるんですけどいつまるまではね寝ちゃえば一緒感すごくあるので。フォーク当てて、こっからじゃんけん、はい、バラから投げると、もうああなっちゃえばね、もう人類みんな平等だと思うんですよね、正直ね。ダート見えるって人は嘘だと思うんだよな、思いたい。<笑>あの、下風呂入れてダート打つ、カックンダートってのがあるんですけど、あんなのされたら、普通絶対見えないからね。さあリハビリーマンはこれでリーチリープレバチューワンブロハザンなんか漏れたねリープさあ踏み込んで投げるうんそうっすね中盤で暴れたが今のはマシンガンになっててセーフカラシャンコワコワ2発目が当たりませんね久々のもんで距離感がちょっと怪しいです<笑>ハザンカラジャンショートが減ったチュンリー相手とはいえねうまいつながってないうまくなかったこっちもーカニ2回ダッキングアッパーコークえー、どっちもどっちですはい<笑>、はい、勝ったのはダットリーマン元いリハビリーマンじゃあ右上いきましょうえっ、ー、とチョッキンイノスケチョッキンイノスケお願いしますラフラウンド面白い面白い試合って書かれとるがやはい猪之助さんとチョキネですいやショートのしゃがみあたりはあ終わってますマジで闇を砕いたっつうかなんかどっちもモヤモヤしたまま終わってなんか闇が闇のまま残ったみたいな試合でしたけど<笑><笑>さあここから1回戦ですえー、っとチョッキン猪之助さあこの試合始まったので、えー、と追加エントリーなしかな国が滑り込んできても今日はもう終わりですさあ 1P 側猪之助いぶき 2P 側直近エレナ SA はかすみスザクとヒーリングわりといぶきが泣いてるイメージがあるこのカードですが猪之助さんはもうすっかり常連枠扱いになってますが普段ね
、えー、っと、やべえ、エッセイが出てこない、あれなんだっけ、あ、そう、鎧、<笑>鎧なんですが、今日は勝光作です、国吉さんかどうして、まだ来てません、ね、さあ、ヒーリング、途中でやめて、体力逆転、逆転つうか、まあまあ、同じぐらいか。じゃあ CC はとっと移動上げになってないよろい同士ね当たるとめちゃくちゃ減るのはよくわかるんですがやっぱ息吹はね息吹そうな優秀なんでね一本 SA はちょっと相性悪いって話というかまあ意見がまあよくありますねさあお互い体力はわずかすらね、いっちゃからこれは前捨てしてないがあったったブロイでようとして前捨てになっちゃったか今あの霞の強いとこはねあのシチュエーションだと画面が動いてね自分の位置がどこか分かんなくなるんですよこれはあのブロが非常にしにくいというのもなんてこと言ってたらーっとったゼロドットあジャンプ、ジャックパンだかジャッケだかわかんないあれ、エレナは全部足だから、<笑>さあ、いちいち、はい、さあ、ファイナルラウンド、毎回言ってるような気がしますが、まあ、1本 SA 全般に言えますけどね、これファイナルラウンドで満タンの時に、どういう運用をするかというのは、えー、結構、手腕が問われるところです。例えば聖中とかね特にエレナのヒーリングもそうですけど自分が体力が減らないと使えない衛星ですから、ね、エレナは息吹に技を当てにくいそんなことないんですけどねいやーがっつり回復投げた後にクイックを取られないとやりたいだけ回復されることになりますえっ、ー、とねヒーリングを選ぶ以上別にエレナは技当てにくくていいんですよゲージ溜めてヒーリングを回してりゃいいから、まあ、ちょっと乱暴な言葉ですけどあのね下がってる多分しんどいのは息吹側のはず体力回復できる以上体力まあの息吹側が勝つても、ね、逆転の目を生んじゃうことになるしうー強いーまずはエレナもっと逆にねエレナが優勢で息吹が下がってってなって相手にヒーリングためだったらそっちの方が絶望ですからねやっぱりね体力回復できる SA っていうのは基本的にあの必殺技は基本強いですあのウルフォーが証明してしまったので、ね、<笑>まあ1ラウンドにねいや3回目4回もヒーリングするっていうゲームではな,なかったですない,ないですけどねスタートはあの気になる方はウルフォーエレナヒーリングで検索してみてくださいあのやべえ試合が出てきます2本目おお、体育ラインは大,大のリンクステイルが出て、確定反撃になっちゃった。ウルフォーのエリアはね、そうそうそう。わー、かすみを、ってか、区内を蹴飛ばす、ラフンドアーチと、そう、スクラッチと投げ、どっちが当たってもヒールが確定です。まあ、クイック取ってるとね、途中でやめないと。ですけど、まあ、ヒーリングチャンスを生むというのは間違いないのでもう究極的には2択みたいなもんです瞬間その瞬間での投げと勝利はねもう純粋2択みたいなもんですからねここは掴んで鎧に戻っておりましたあの体力なら一気に仕留められるとそうヒーリングの課題としてはまあまあまあその徹底しなきゃいけないっていうのと EX 技は吐けないので通常時の体力あのうー暇減った通常時のねその火力が下がるっていうのはあるんですけど息吹相手だと別に火力十分だっていう感じはしますこれは浮いてる息吹も SH だとヒーリングに対応しにくいのかそういうわけではないと思いますけどねあのダイナメージを一気に与えるという面では鎧同士の方が、えー、その点においてはチャンスは多いですけどね。うん
よろいはね、まあ、あの九州にね、えー、とよろい使いとして名高いコープンさんいらっしゃいますけどやっぱりちょっとね普通の息吹とはタイプが違いますし、うん、それ専用の動きっていうのが絶対いると思うのでなかなか難しいですね。さあ3本目ただ通常技の相性をまあ個人的な視点で見るとやっぱりラウンド8には苦しむんだろうなというのはよくわかります投げてこの状況多少当てても内野足きついこれはまあねあんまないねニュートン割とあるんだけど<笑>確かに多分究極的に煮詰まったこのカードって、多分オープン VS エアのオロナだと思うんですけど、まあ、や,やってたころだね、<笑>もう結構昔の話になっちまいますしね、まあなかなか詰めにくいし、詰めるのも大変なカードというのがまあ正しい表現でしょうか、うん、ただ、鎧同士が溜まっているので、チャンスを作りたいが、鎧同士当ててもヒーリングもあるんだよなっていう。膝つむじあーブロってここはノーリスクに行きましたかったなチョキねえー、とじゃあ左下から行こうか俺と玉込んだ行ってきますはいえー、とタマコン対太平これは結構いい勝負ですかねタマコンが覚醒してれば割と勝つかなあ覚醒してるか今日はさあはめられる前に倒すはめれすぐはめてくるんで速攻で倒したいですねおっと黒缶だだっどり使いの宿命ですねなんであんな技に簡易コマンドを用意したのかコークあー惜しいマシンガンまで入れたかったですね頭こいけカニフォークまで入れて大きい攻めだとはいタマコンの勝利です<笑>あれなんかもう一本やろうとしてますねさあでは2本目1試合目ああ確かに1試合目遊びますね2試合目も結構遊ぶんでさあタマコンはその間に勝ちを拾っておきたいあこれはまずいこれはちょっとダメですね減りすぎですさあはめていくあと目の前でタックルスカリをちょっとね惜しかったさあ大変大変ネクストウィークとも言われてますはめますねすぐはめてきますよこの定員さあ橋の置き攻めが膝なん弱膝でしたねあーっと肘さあ上に張ってあー引っかかってしまうタマコンあーっとブロってたさあタマコン2本目は遊ぶのでここからですねやっぱタマコン優しいから
ストレートで倒しちゃうのはなんか申し訳ないなっていうのはやっぱあったと思うんですよねさあじゃあこれで決着ですげてあーっと入れ込みがガードされてしまう飛んでい,やいい脱出さあいいジャンプカニ画面端さあベリーランしていくさあベリーランからのハメでゲリランからのハメはやばいっすよさあタマコンのコンボがさあ痛い半分減っているさあベリランハメにはさすがのタマコンも切れたがカニさあファイナルラウンドだと投げるあーっと投げられてしまうさあここで太平がはめさあしのいでカニ投げクラップおっとなんか変な当たり方さあ玉子もうちょいやコークさあ勝ったのは玉子ああね嘘はダメよ嘘はハメとかないから今のはい次次おまんやはいえー、<笑>おまんと犬丸さん嘘はダメよ嘘はあのね二択とハメは違うからねそれはダメですよちゃんとネクストウィークイエスイエスじゃないんだよあ,ありがとう泣いてくれてありがとうごめんねこれでたまご入賞しなかったらちょっと切れ,る切れそうだ<笑><笑>さあ高尾マンバーサス犬丸リュレミですねさあ高尾マン基本真空なんですがここもですね一部キャラに電磁使うことはありますがあ強っ<笑>はーいそう膝はピンチ受けから EX ソフトは入りますこれ2回はきついこの体力差いかんともしがないリミがよっぽどぶっ壊さないときついが怖わ怖わ円柱系あーいろいろやったな今<笑>あのねあと個人的な印象ですけど根性値がマジで高いあの本当に崩れないのであの真空でねしっかり逆転をしてくる男ですね体力差ついてる中圧灼熱竜巻で追っかけて膝あさあ画面端犬丸レミータイムだがコパンで暴れるあどけさあレミー側は画面端をうまくキープしたかったが龍が竜巻でうまく逃げる画面中央に戻って体力は同じぐらい,い,いです、ね、ウエストにからのタッチ中ンこの辺がしっかりとした体育レミーの主力体育に結構なってますねさあ前捨てをケアしたら龍が危ないさあでもレミー大丈夫、うん、<笑>安息ないから多分いいのなかったかもな EX サワーぐらいかああかみ合った<笑>打った瞬間飛んでましたね今ねラッキーチャーム 3S、えー、ハローハロー,ー,ロー,ー日本的にはこんばんはですね Thank you for watching 飛びが通るとレミーは痛い4割スタンチ6割と着裂やっぱり龍のコンボはねジャンプスタンダンまあ、即答込みで4段まで入ると重いっすからんとかがああああああ灼熱で吹っ飛ばして大パン大足振りたい放題してこれはーこれは
、あの、勝った高尾もツップしてます。はい。<笑>三崎屋で、まだあるで。<笑>命は拾ってましたが、うーんまあだ、だめな試合です。<笑>ダメな試合なのは間違いないです。はい、<笑>はい、はい、2本目。あなたが提唱者ですからね、最後は気持ちは。ちゃんと気持ち出してください。<笑>知ってますよ、俺、ちゃんと。<笑>そう最後は気持ちという、かつてクルーペのチームがありました。俺、この言葉大好きですが、提唱者は高岡です。2本目うーんちょっと多分裏手だつまぎにしようと思ったがうまくいかず円柱系ああ早めのしゃがいからサマーはいい体育そうルグレオの頻度とまあブロレルカが一つ鍵になりますがこういうところですね特に道着にはまあレミーは下段にかぶす打ち方をしてくるのでこの辺を待つかどうかというのがちょっと読み合いの基準になりますがまあまあまあとここはレミー<笑>おまんがちょっとグロっております一本取ってるのにグロってます中足波動真空さすがに安いですがまあまあまあもう真空流はこれも一つの主力ですからね中足波動で確認して真空までくるう後ろ投げはレミーは美味しいシチュエーション前投げになっちゃったけど<笑>あの大達ってねいろんなキャラいますけど対処基本むずいです9号ぐらいじゃないからしゃがんでもずっとガードするの,あの途中でしゃがみガードすると当然上すり抜けていくのでどの位置に着地してどういう反撃をするかというのはあのなんかすごく距離によっていろんなケースがありそうで結構ちゃんと意識してないと大変そうですまあたった延長系灼熱これで取り返すさあ高間リーチあげて気づいたらもうレミ体力半分以下ですねさあ逃がさないソニックだったんですが灼熱で追い返されてうまいあそこでローリスクなね逃げティアを使えるのがこのとこ最後は投げで高尾勝利で次がえー、と左上かダットリーマン冬美ダットリーマン冬美お願いします<笑>まあまあ負け試合だったね二、うん、<笑>先でよかったね<笑>ザビーあの冬美さんとはいザビーあ冬美さんとはい<笑>ニュートンの大会にカットとかないから<笑><笑>さあ 1P 側冬美、えー、アレック 2P 側リハビリーマンダットリーさあダドアレック冬美さんは普段はショーンでもよく大会に出ますがここはアレックですただし SA は3さあエクスマシンガンからバラーこれはうまいしっかり見てるそうえー、っとまあ大将がキャラによって違いますがスタンガンヘッドバット下手にバックジャンプとかすると吸われます地上で技を打つなり昇竜を打つなりまあタッチコパンを打つなりキャラによって対処は変わりますがこの辺は知識の話になります一部ヒューゴにはしっかりしたキャラクターになったりしますがあの辺はもうちょっと限定的な話ですねまーい目の前のスタンピードに台形 EX マシンガンから画面足コンボでしっかり押し置き<笑>クロスチョップからスタンピードはもう一回ジェッパージャックマシ削りアレクガがゲージなかったですからねブロンナイトちょっとケアしにくかったなかなか難しいねなんかガードさせフラチョとかまあまあ割とトリッキーな使い方確定的につながるのは中フラか大フラ当たってスパキャンになるのかなああぐらいかなとちょっと思うのでそれ以外のは基本的にはちょっとまあ相手の隙をついてというような使い方がメインになっちゃいそうな気がします
あとアレクはね EX エルボーが使えなくなるのが非常に痛いですね EX フラちょっと EX エルボーが使えなくなるのが割とこのアレクってキャラの生命線なのでさあ2本目使ってるがあったっと<笑>いろいろあったそういうこともあんの手前の落ちる赤取って後ろ投げこれはいい選択肢うまく逃げたマジか毎回10杯入れてんなあいつ<笑>赤取って EX マシンガンエバチュージッパーお互いゲージはそこまでないが EX エルボーここは読んでいたこの辺はね人体というかまあ見てからブロードはちょっとでできるレベルののスピードの技ではないので相手が技が溜まっているかどうかの動きを見てからの読みになりますですがしっかり2発ブロってるのは偉いですねさあアレクがガンガン前に飛んでくるあはは EX10 パー手は出してないしゃがみ大パンなるほど80パーくぐったりもしますが体育10パーさあ追いついてきてさあどうするあーここは隠っちまった<笑>ちょっとた火力上げようとしたんですかねさかったのはダットリーマンもうリハビリいいでしょうリハビリーマンじゃなくてダットリーマンとしておきますさあ次がえーチョッインタコマンいやそれはハゲさんに言ってそれもう,もうあいつならええやろって勝手に書き出したからそれ<笑>ちょっと色気出してたからねあいつねはい準決勝でーすさあ準決勝第1試合直近エレナ VS、えー、高尾マン龍さあ高尾マンとってもワンチャン初レベルは言い過ぎですがとあの水曜ニュートン多分初優勝よね勝つなら初優勝のチャンスですさあ SA は真空変えずさあリュウエルナまあ先ほどね何でしょうイブキとの試合でラウンドアーチの話をしましたがどうしても中足、えー、と下段がある程度ね試合中に圧倒的に出る相手にはラウンドアーチ有効ですがさあその辺をどうしていくかおお、赤取ってる、素晴らしいが、そう2発取るとね、ほとんどプラマイないんですよね、2発目だけを赤取らないと、確定的な反撃はしにくいんですが、なかなか難しいです、2発目だけ赤取るは。大パンさあ、ラウンド2をどう立ち回るか、大しあー、いいですね。技の使いにしっかり台足ぶち込んできますあれとリープ立っているとっとうまく画面端を脱出したのは龍河エレナは割とねハイジャンプとかで逃げやすいんですがでもそういう意味で言うとね龍の竜巻とかでも逃げやすいから押し込みすぎない押しなんガリガリにくっついてる状況じゃないとエクスマレット龍河は体力有利で無理にいかず落ち着いている中足ここは中段混ぜてくる体力差はあまりなくなってきた、うん、踏み込みにダーマイバックしてから中足シンクダッシュ投げさあまずは高尾マンアメージングガイ2なるほど新たなアメージングガイになりましたエレナは投げが通らないときつそう、まあ、移動投げの間合いまで行くかどうかっていうねさ
さあ失礼膝リープ中足灼熱非常に堅実な立ち回りですフーアザプレイヤークニタクスノノノノノワンレフトサイド直近エレナライトサイド高尾マン竜これは動いているブレイブ入って勝利打ってあっとっとっと前中移動投げだったかな折れました九死に一生は得たもののマレットはい、いい逃げ投げに来ようとした前歩きに対して前ジャンプでさばいていく素晴らしいタイミング体力だいぶ追いついて下手な技のすかりは真空が飛んできそうな気もするがさあ後ろ投げプロ投げここは頑張ったさあ直近で取り返してファイナルラウンドまーいシンクしっかり入れてある体力減らないとはまあ感じる方もいるでしょうがまあこれが真空流ですこれはスクラッチ漏れちゃったまあブレイブじゃなくてセーフといったところそういかない寄ってきたところはこれですわこの立ち回りですね灼熱だったらその分押す相手が前に来ないならこの中盤バリア来た分だけ下がるさあスラバ入ったものの体力差があるうちはいかない追い返すための灼熱という強い球持ってます強っマジしゃがみ中盤が全部潰してくそして固まってリーサルになったらダッシュ投げいや素晴らしいマジで無駄が一切ない早かったのは高尾マン決勝進出じゃあ、えー、ダットリーマンとタマコンはい準決勝第2試合ですそうどっちもダットリーでーすどっちもダットリーでーす<笑>まああのムンビーとかマルコよりいいでしょ<笑>そうあのねエリナも歩き早いですけどね寄った分だけきちんと下がるで追い返すもちゃんとするお前さっき合気だって合気じゃなかったろお前<笑>はいダットリードキャラでーすはいなん,かてなんか今日はリハビリーマンとか言ってるのでじゃあリハビリーマンにしてあげましょう 1P 側タマコン 2P 側リハビリーマン SA はお互いコークとさあリハビリーマンとは言ってるもののコメントでは誰も言ってくれませんザビマンもしくはダットリーマンですてかゴーキマンダットリーって書かれてるパターンもあるので<笑>わけわかんないですな<笑>さあそのリハビリーマンが体力優勢ジャックマシーキャンセルで仕込んである大好きですアメリカンなあイエスイエスイエス大好きあはははお互いあっ何それ何それカニスカったよね着地に埋まったみたいに見えたけどマジ何今のジャンステこのゲームジャンステとかねえから<笑>何何びっくりしたわ絶対今埋まってただろあのモーションいやわかんねえちょっとあとでなんか動画上げるときに僕は見るわ<笑>全然<笑>やべえわ今のは<笑>さあジャンプ大会からこうくさあリハビリーマン2ラウンド目も取れるのかだーなんなんでダートコークじゃなかったのというところでしたがまずはリハビリーマンなんかいろいろありましたね大輔イザアメリカンナーブは大輔はおしゃまものことですねそうですね今ニューヨークにいるはずですなんかツイッチで配信もしたりしてるのたまに見ますなんかあのっていうのツイッターで見たことありますねさあ2本目投げてさあリハビリーマンとは名ばかりなのかタマコンが踏ん張ってほしいがこんばんはあピンキーさんご無沙汰です今準決勝第2試合勝った方が、えー、高尾マンと決勝になりますさあだーさあタマコン怒りの反撃カニダッキングアッパー
今さなんだ今のだ<笑>お互い右側のボタンを押すねー大パンレバ大パンから大パン<笑>前風呂で中パン10パーカニにはコークショートを潰していけんのかお互いいきなりおとなしくなってさっきまで一緒飛んでたのにあっためってさあ玉コーン行ききれるのかーリバサなんだったのー<笑><笑>いや知りたいわ今<笑>ダート埋まっといてリバサって書いたんだもんなんだよ今の<笑>さあファイナルラウンドイージーはリハビリーマンの方がちょっと持ってますが屋根コークは前キャラ共通で非常に強いですさあ画面端ほほショートジェッパで潰してジェッパからノーキャンコークこれはさっきもやってた投げて遅らせて投げてゲージも作ってショートはガードここでショート画面端しとってんのにワンブロまあまあまあちょっと安くてセーフ前風呂中パンジェッパコークどうすんのカニーなんか見えたーだよな今リバサカニだよな今な<笑>一瞬だけ申し訳見えましたが、うん、<笑>リハビリーマンはリバサカニという選択肢でした傭兵心の力を借りてましたがここは噛み合わず I wonder what he tried to リバサル with yes あのアイシックそう俺も分かんないあのリバサはカニでしたね、はい、さあ3本目あ<笑>対空カニなんかやり直したみたいなことになりましたけどおおショートを潰してたがあったったかみ合ってダッキングアッパーまで投げるあ<笑>ジャンプダイバー出ない<笑>途端にお互いじりじりしたと思ったら<笑>大パンが<笑>何か多分大剣をぶん殴ったのかな今<笑>さあリハビリーマンリーチこれ当たらないーかーなり厳しいこれは玉子にゲージがないのがきついあレバッチューでダブルアップみたいになってー絶対絶命<笑>いきなりこのモードになるんだよなお互い<笑>このおとなしモードに<笑>さあ追い返しの大パンそろそろ削りもちょっと見えるが歩きには右上のボタンでした勝ったのはリハビリーマンじゃあそのまま連戦決勝戦高尾マンリハビリーマンですはいダメだよ<笑>ダメだよいいんだよじゃねえんだよ水曜<笑>シングルはキャラが禁止でーすさあリハビリーマンのまま優勝してしまうのかそれとも高間初優勝なるのか今日最大の予想はリハビリいやでもまあ怪しい部分あったからね<笑>さあ決勝高尾マンリュウ VS、えー、っとリハビリーマンだっとりリュウ側の SA は真空ですこの白の道着ですが、国ではございません。これは高尾万竜です。さあ、先ほどまで見せた、堅実な立ち回りをダード相手でも見せられるか、その中盤脱剣航空を仕掛けてきたのはリハビリーマン。投げしけダート、出れない大気当たんない、これは、中足大達。さあ技によってはコアコア暴れしたね2発目当たんなくてセーフだけどだあ<笑><笑>レバッチューシュだ今のはあれですね高間反応いいんで反応しちゃいましたかねまいあのジャンプが低い相手にはねあのタッチューの台形結構引っ掛けに有効ですねこれは反撃なし飛びが隠るーとったいいエキス出なかったか今このゲームの同情しは非常に難しいこれは素晴らしい追い返せのタッチ中パンシンクうまいチュアシーカニーノータイムで打ってきた昇竜拳
タカオマン打つときは打ちますさあこれで1 1バックジャンプ大会こういうのをねあのちゃんと当たるところでポイントポイントでやってるのがなんかさすがの立ち回りですよねこれはつながるしっかり7ヒットさあ仕込んでおいてここは追い返しに成功コアコアコアクラットリのお時間だがもうゲージがないしかし画面はしゲットコアし投げうまく今ガージャンかなでしっかり画面足から逃げるがうーんたまっちまったー歩きしたブロでしたねさあまずはリハビリーマンこのゲーム龍の大竜巻は移動距離がえぐいなあーかなり動きますね反撃もキャラによってはかなり難しいですあのよくあるのがうなんかしゃがんで透かして後ろになんか反撃しようと思ったら後ろ足に蹴っ飛ばされるとかねさあリハビリーマンリーチはい画面足カラジャンショートもやってくるがここはやってきた中足立つ<笑>途端に殴り合いは途中でやめるリハビリーマンお前のは俺のは当てるけどお前のは当てないという強い意志を感じますこれでリーチあの殴り合いの空気を一瞬にして冷ます男リハビリーマンですさあどうするここはジャンプだけでダブルアップうんまいエクショール打って中足なんか持続目みたいな中足でしたね中盤灼熱坂目足チゴス2発目さこれはリーチか技によるコアコアコアクリハビリとは何だったのか本日優勝はリハビリーマンもといいラットリーマンでしたいや病み上がりで優勝かっさわれるのちょっと嫌だないやあれもいい試合でしたいい試合だった何